Hi guys, this is the teacher Andre again, and now we're gonna talk about vocabulary. Okay, please open the book on page 31. Olá pessoal, aqui é o professor André novamente e agora nós vamos aprender algumas palavrinhas de cômodos da casa, tá? Por favor, abram o seu livro na página 31, 31, tudo bem? Vamos lá então, pessoal, aqui ó, nós temos uma casa, tá? E alguns cômodos da casa. Então, antes da gente aprender as palavrinhas, eu quero que vocês observem com cuidado os espaços que a casa tem, tá? Vamos lá. Então, ó, carriage, carriage, kitchen, kitchen, dining room, dining room, garden, garden, living room, living room, bathroom, bathroom, bedroom and bedroom. Então, pessoal, bedroom, nós já aprendemos, né? Que é quarto. Prestem atenção nas caminhas aqui, tá vendo? Agora nós vamos aprender outros cômodos, ok? Então, antes, vamos ouvir o áudio número 14 do nosso livro para a gente poder prestar atenção nos cômodos que ele fala, tá bom? Track 14 Bedroom, bathroom, living room, garage, kitchen, dining room, garden. Ok, pessoal. Então, agora vocês vão repetir comigo, tá bom? Bedroom, bedroom, bathroom, bathroom. Perceba onde que é, pessoal. Banheiro, tá? Banheiro. Living room. Living room. Que é a nossa sala de estar, tá? Living room. Garage. Garage. Garagem. Onde a gente estaciona o carro, tá? Garden. Garden. Jardim, tá, pessoal? Kitchen. Kitchen. Percebam... Onde está os eletrodomésticos aqui, ó. Cozinha, tá? Kitchen. Dining room. Dining room. Aqui é sala de jantar. Tá joia, pessoal? Now, we're gonna... We're gonna discuss about the activity number two. Agora, pessoal, nós vamos discutir um pouquinho sobre atividade número dois. Aqui, o que, que vocês vão fazer, tá? Vocês av vão avaliar, de acordo com a imagem, qual cômodo da casa é e ligar com a palavrinha em inglês, tá? Essa é a atividade. Então, vocês vão olhar com calma cada cômodo da, da casa e depois ligar com a palavrinha em inglês, tudo bem? Now, we're gonna talk about the activity number three. Pessoal, agora nós vamos conversar sobre a atividade número 3. Ok? Aqui, nós temos dois cômodos da casa, tá? Living room and dining room. Living room, dining room que é a sala de estar e a sala de jantar, ok? Então, eu vou pedir para vocês irem até o final do, do livro e pegar Additional Material, page 9. No material adicional na página 9, vocês vão destacar os membros da família que nós estudamos no último capítulo. Tá joia? E agora, o tio vai fazer um ditado e aí vocês vão colar os membros da família no cômodo certo da casa. Tá joia? 
Então, preste atenção no ditado que o tio vai falar, tá bom? Então, vamos começar agora. Tá? The father, the father is in the, nine, in the dining room. The father is in the dining room. The grandfather, the grandfather is in the living room. The grandfather is in the living room. Ok? The grandmother, the grandmother is in the dining room. The grandmother is in the dining room. E the mother, mother, the mother is in the living room. The mother is in the living room. Ok, pessoal? Essas são as quatro palavras. Então, de acordo com o que o tio ditou, vocês vão colar o membro da família no cômodo correto. Tá bom? So, for today is enough. See you on next class. Bye, bye! Então, pessoal, por hoje é o suficiente. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye! Goodbye!